Het is bekend, de liefde in april. De dag dat alle zotten serieuze klap mogen vertellen. En de dag dat serieuze mensen de zot mogen uitdagen. We hebben zoveel jaren terug, toen we nog smotapen waren. En de heel spulpelijk van de jonge school nog in de zand lag. En in de zomer scheutschieten en zotten. In waren en in de winter banken rijden en sneeuwballen gevechten tussen boven en onder ook in waren. Toen zat er zo'n serieuze bij ons in het school. Gilbert was zo'n de drummer. Twintig jaar daarna, Gilbert was al te vreemde jaren de muze en inspiratie van Carnaval, Vereniging van de Buiting. Wie dat daar allemaal bij was, dat weet ik niet. Ik ga eigenlijk en feitelijk alleen connecties met Gilbert. We gaan vroeger bier in dezelfde klas gezeten en daarna, als een drukker was, dan had ik hem geregeld dus van doen en omgekeerd van tijd over eens een keer. We kwamen redelijk goed overeen en hij wist dat ik nou eens redelijk wat fantasie had, maar dat ik een carnavalist was, dat was niet. Begin meer stak ik papier in de brievenbus. Het zag er redelijk officieel uit en begon mee aan de bewoners van de Dichter Systeemweg en Bering Systeemweg te paal enzovoorts. We moesten de liefste in april tussen 12 en 2 uur deuren naar Vincent openzetten, want er zou een gevaarlijk transport voorbij komen en er wordt groot ontploffingsgevaar. Stel dat voor, zo een rat op een middag, als slecht weer was, met veel wind en regen, misschien zo hagel en sneeuw, alleen zo van die echte prilse grillen die komen als ze willen, dan bevroorten we toch achter ons toe op. Dan lag er misschien sneeuw tussen ons verkes, rubbekes en ons patetjes en zijn Mijn glas, mijn zwetbeer, was al meer dan half, al meer dan half uit toen we ineens huurden, een serijn. Alle man vloog recht en op een hap en een snap stonden we buiten op straat, te kijken wat er gewonnen was. Eén die een vriend curieus, wat wordt een gevaarlijk transport dat wel kost zijn. De mister van thuis tegenover stond buiten met zijn madame en zijn vrouw. Vond huisman met vrouw en dochters kwam de ogen de voor gestroft. Amelie de Dees en Cyril en Fon, en Rick en de vrouw stond al in de deur van de winkel te rijk halen voor te zien wat er daar was. Thuis langs, Jean van de Gara en Gusta, waar Ola en Stiebig. Leweens en Fee, die waren toen al thuis uit en woonden toen al met de meer op een buiting. En als je zo goed zo'n turf aankeek en door de andere kant naar Bergen ook, overal stonden de minste buiten, nieuwsgierig van wat dat er afkwam. Eigenlijk toch gevaarlijk, hè? Hoe zullen we dat zo ploffen? En wij erbij. En als dan het transport voorbij kwam, ja, tegen dan wat onze Frank gevallen, hè? Geen euro's, want daar was toen nog geen klap van. Pril zot. Zo'n oud en versleten kerkje met zo'n half was voor en van achter op de keer een hotere zijkton op. Een zijkton, ja, want ze stond nog open van boven en de kat de gereeld een deel bovenuit. De vuurman die er langs top leeg, was zo'n onnuzel kloot met een smerige kloon aan, zijn broek en zijn katsu bobber, een kletsje op zijn kop. En een blauwe rood op de bijluzing is in de nek gebeurd. Het was al wat gezien kost. Met dat katse werd een halve stiewig nat en begaaid. En steek je dat dat deed? Wat wil je? Het was een heel ton vol huisje. En met veel gerook en gelach trok allemaal terug huis in. Deur naar Vincent's toe doen. En dan terug naar ons te luren voor voets te eten. Al waren er toch veel die vonden dat er toch aardig smaakte en dat er zo'n de vezen reuk in huis om. En Gilbert, die is op de twang in de leedse noors voldoen. Scholen alles in en daar zat hij tegen Rinneke aan toe.